baada ya kuweza kufundisha somo ambalo linahusiana na athari za kuwa na visingizio katika maisha yako ya kila siku hebu katika swala tuweze kuangalia somo hili ambalo linasema kwamba mbinu nne za kushinda tabia ya visingizio sasa katika mada hii ya siku ya leo nimeweza kuchagua kuweza kusaidia wewe ambaye inawezekana umekuwa na tabia hii ya visingizio na kuna baadhi ya vitu katika maisha yako unashindwa kuweza kufanya kwa sababu ya kuwa na visingizio kila muda katika sehemu ambazo unaona kabisa kwamba unapaswa kufanya maamuzi ya kuweza kudhibiti kufanya jambo fulani sasa mbinu hizo ni mbinu ngine ambazo zikakusaidia wewe ambaye unasisiza katika siku ya leo uweze kutokana na tabia hii ya kuwa na visingizio kila siku katika maisha yako mbinu ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kuweza kuizingatia ni kujenga picha ya ushindi ndani yako. Mtu mwenye visingizio jambo fulani alipojitokeza kabla kuweza kuwa na kisingizio. Asilimia kubwa kabla kuweza kuwa na kisingizio huwa anakuwa na picha ya kushindwa kile ambacho anakuwa na kisingizio kutokufanya. Yaani jambo fulani limejitokeza, unatakuwa unatakuwa kuchukua hatua katika jambo hili. Lakini wengi wetu huwa tunatanguliza visingizio kwa sababu tunajiona kwamba sisi si washindi au hatuwezi kufanya ile jambo ambalo tumeomba tuweze kulifanya au ambalo tunapaswa kuweza kulifanya. Kwa hiyo tunajitokeza ni nini? Mtu unajenga kisingizio katika ile jambo ili usiweze kulifanya. Lakini kama wewe ni mtu ambaye unataka kudhibiti kuweza kutokana na tabia hii ya visingizio, hebu katika jambo lote lile ambalo linakuja mbele yako. Unajua kasi kwamba una tabia ya visingizio katika maisha yako. Anza kwa kujenga picha ya ushindi ndani yako anza kujiona wewe ni mshindi. Wengine tunakuwa tunajiona kama ni watu ambao hatuwezi, watu ambao hatuwezi kufaa vitu vikakamilika, watu ambao labda hatuwezi kufikisha jambo fulani katika levels zingine katika maisha yetu. Lakini wewe ni mtu ambao vinawezekana endapo tutajiamini na kujenga picha ya ushindi ndani yetu. Kwa hiyo ili uweze kuepuka na tabia hii visingizio katika jambo hili ambalo jitokeza mbele yako, jitahidi kuweza kuweka katika akili yako picha ya ushindi yako mwenyewe katika jambo hili ile ambalo litakuja mbele yako. Hii ni mbinu ambayo ni ya msingi sana sana kuweza kujenga. Na kujenga picha ushindi ndani yako inamaana unatengeneza ni positive attitude ambayo utakusaidia vile vile kuweza kujiona wewe ni mshindi katika ile jambo ambalo limeweza kujitokeza. Lakini kama utakuwa ni mtu kuweza kuweka mawazo hasi jeu mwenyewe au vile vile kuweza kujiona kama ni mtu wa kushindwa katika jambo hilo ambalo linakuja mbele yako ni lazima of course utakuwa na visingizio. Kwa sababu inawezekana kwa pande mwingine unaogopa kwamba labda nitaibika unaogopa kwamba labda nitaonekana labda ni mtu wa namna fulani kwa the end of the day utaishia kwa kwenda kwenye visingizio lakini jenga picha ushindi ndani yako ili uweze kutokana na tabia ya kuwa na visingizio katika maisha yako. Mbinu ya pili ondoa historia kutokushinda katika akili yako. Kuna watu ambao katika maisha yao wamekuwa na tabia ya visingizio sababu ya kuishi katika historia ya kipindi chinyuma katika maisha yao. Historia kufeli katika mambo fulani katika maisha yao. Historia kutamkiwa maneno ya kushindwa katika maisha yao. Kwa at the end of the day jambo lolote lile linapojitokeza mbele yao au jambo lolote lile ambalo linajitokeza katika maisha yao na watakao uzo kudhibutu wanabaki kuweza kutanguliza visingizio vya kufanya vya, vya kutokufanya lile jambo. Na hii kwa sababu unakuta ni mtu anaishi katika historia kushindwa katika maisha yake. Sasa inabidi uweze kuondoa ile historia ambayo unayo katika akili yako ya kutokushinda katika maisha yako. Kama ni mtu kama ni mtu alikutamkia au kama ni mtu alikundinia jambo fulani la kutokushinda katika maisha yako hebu ondoe ile historia na anza kujiangalia kwa upande wa sasa hivi anza kujiangalia kwa sasa hivi kuelekea mbeleni katika maisha yako na hii uweze kuunganisha na kujenga picha ya ushindi ndani yako kama nilivyoweza kukuambia ni kitu cha msingi sana sana kwamba baada ya kuweza kujenga picha ya ushindi ndani yako ondoa vile vile historia ya kutokushinda katika akili yako jaribu kujiona katika kama mtu mpya jaribu kujiona kama ni mtu mpya kuweza kutengeneza historia mpya vile vile katika maisha yako ondoa historia kushindwa au historia kutambio, ya kutambio kwamba wewe ni mtu ambaye hawezi ukashinda jambo lote au hawezi kufa kitu fulani kwa uzuri zaidi mbinu ya tatu tazama pande chanya kufanikisha unachotaka ukifanya umejenga picha ushindi ndani yako umeondoa historia ya kutoku, ya kutokushinda katika akili yako Namba tatu tazama upande chanya wa kufanikisha unachotaka kufanya. Unapojenga picha ya ushindi ndani yako. Zingatia kukazia namba tatu utazamie upande chanya wa kitu ambacho unataka kuweza kufanya au kitu ambacho unapaswa kuweza kufanya. Kwa sababu wengi wetu asilimia kubwa tunakuwa na visingizio kwa sababu unakuta kwamba jambo ambalo tunapaswa kuweza kudhibutu au jambo ambalo tunaomba tuweze kulithibutu. Tunapolitazamia tunalengala katika upande ambao ni hasi. Kiasi kwamba tunaona kwamba ili tusiweze kupata matokeo hasi ya upande ambao tunauona ni bora niweze kutanguliza visingizio 
ili nisifanye ile jambo au ili nisipate matokeo ile upande ambao nakutazamia vile vile kuni vizuri endapo utakuwa kuondokana na ile tabia ya kuwa na visingizio tazama upande chanya wa kufandikisha unatoa kuweza kukifanya hii itakusaidia sana kuweza kuondokana na ile tabia ya visingizio kwa sababu unapofocus katika upande ambao ni chanya vile vile utafocus katika, katika matokeo ambayo ni chanya kwa jambo ambalo utalifanya kwa uta create motivation uta create passion kuendelea kufanya kile kitu uweze kupata ile matokeo ambayo unayaona katika ile upande ambao unatazamia vile vile namba 4 na mwisho mbinu ya 4 angalia sana uwezo wako na sio udhaifu wako Unoto ambao wamejenga tabia ya visingizio katika maisha kwa sababu ya kuangalia udhaifu waliokuwa nao. Binadamu hatuko kamili. Kila mtu ana uwezo wake, kila mtu ana mapungufu yake. Lakini ukisema utazamia mapungufu yako kwa asilimia kubwa lazima utakuwa ni mtu wa visingizio. Kwa sababu udhaifu wako mapungufu yako yatakwambia hauwezi. Udhaifu wako udhaifu wako utakwambia kwamba wewe sio mshindi. Udhaifu wako utakumbusha kuhusu historia kutokushinda katika maisha yako. Udhaifu wako vile vile utakuzalazimisha uta kuweza kutazama upande ambao ni hasi katika maisha yako. Kwa at the end of the day utajichangamua unarudi katika tabia ya visingizio. Lakini ukiangalia katika uwezo uliokuwa nao, kile ambacho unacho na ufanya kile ambacho kwa mbele yako. Utaondoka na tabia ya visingizio. Utajua katika nafasi ya kuweza kuthubutu, utajua katika katika nafasi ya kuweza kuangalia upande ambao ni chanya. Utajua katika nafasi ya kuweza kuangalia namna kuweza kutengeneza historia ya ushindi mbeleni katika maisha yako. Utunye katika nafasi ya ushindi vile vile katika maisha yako. Kwa uzingatie sana sana kwenye kuangalia uwezo wako, achana na udhaifu uliokuwa nao, achana na mapungufu ambayo unayo. Hii itakusaidia vile vile kuweza kushinda, kushinda tabia ya kuwa na visingizio katika maisha yako. Kwa kurudia kwa kurudia ili uweze kushinda tabia ya visingizio nimekwambia cha kwanza jenga picha ya ushindi ndani yako. Na mbili ondoa historia kutoka kushinda katika akili yako. Namba tatu tazama upande chanya wa kufanikisha unachotakiwa kukifanya au kufanya. Namba nne na mwisho mbinu ya nne angalia sana uwezo wako na sio udhaifu wako. Hizi ni mbinu nne ambazo ukiamua kuweza kuzizingatia katika maisha yako endapo una tabia visingizio itakusaidia kuweza kushinda tabia hii. Na mwisho siku utaanza kupiga hatua katika vitu ambavyo unaifanya, vitu ambavyo vinakuja mbele yako unataka kuweza kuthubutu, utaanza kunufaika navyo lakini vile vile utaanza kupiga hatua ambazo ni kubwa tofauti na hapa ulipo katika siku ya leo kwa sababu tu ya visingizio ambavyo unavyo kwa sababu ya tabia ya visingizio ambayo umejenga katika maisha yako. Mimi nadhani kwa mbinu hizi nne kwa kitu ambacho tutakuwa tumejifunza lakini ningependa kujua utakuwa kwamba kwa kwa kitu gani kipi ambacho umeweza kujifunza katika siku ya leo. Kama ulikuwa na tabia ya visingizio niambie katika sulo umefunga kitu gani sana sana au muone ni sehemu gani ambayo unataka kuweza katika maisha yako uweze kuonekana tabia hii ya visingizio. Mimi naomba ni shape kwa leo lakini kama utakuwa ni mgeni katika YouTube channel yetu usahau kuweza kusubscribe kushana wenzako uweze kujifunza somo hili jipya. Mungu akubariki sana na nakutakia mafanikio mema katika maisha yako.